超えるスピードとブレーキのハードファイトップ長坂これから最終コーナーを回ってゴールを目指す。
も軽量アルミエンジン便秘がいい住まいが広いマッチなマッチはあなたのハートにマッチするスーパーアイドル日産マーチ今街の話題は日産マーチ Gazelle に関してはね、うーん、まああれパイプで、もうコーナリング自体がそんな速くなくてね、やはりパワーあったんだけども、うーん、まあ。
すでにこのターボ三社とノンターボの間には相当目立ちました、えー、星野そしてその後長谷美柳田春人、えー、この三社の三つどもえの争いとなっております一方先頭グループでありますとここで柳田選手が堤選手をかわして2番手に浮上してまいりましたそして先頭行きます星野選手をかわそうかというところでありますがなかなかこのカーボン軍団3社の先頭からここで星野選手をかわしました柳田選手が先頭に立ちましたそして星野選手が2番手3番手に長谷美選手であります火が出ないとアクセルが落ちてくるので、ねはい、やっぱりエンジンが調子が悪いと思うんですねもう三者の戦闘争いが続けられておりますが、えー、この手が星野選手をかわしましてあだいぶこれ差が開いてしまいましたねうんなんか調子悪そうですねあだいぶ差がついてしまいました星野選手でありますそしてここで、えー、星野選手でかわそう DOHC シルビアは2位以下との差をますます広げていく。エゾーストパイプからは570馬力を象徴するターボ特有の赤い炎さあトップは依然として変わりません長谷見正宏スカイライン第一コーナーに入っていきますこのストレートおよそ300キロ近いスピードから長谷見正宏今ヘアピンコーナーから最終高速コーナーに向かいますスカイラインは
高バルブ BOHC ターボ570馬力最高速は300キロに達するという圧倒的なパワーさあ最終コーナーですマシンよりワイドな全幅 2m のマシンは